ओम शांति आज की तारीख है चौबीस छ अठारह और आज हमारी प्राण प्यारी यज्ञ माता मीठी मीठी पूज्यनीय सरस्वती माँ मम्मा का दिन है पुण्य तिथि है तो आज मम्मा डे पर सुनेंगे हम प्राण माँ की मधुर मुरली तो रिवाइज कोर्स की तारीख है चौबीस चार पैंसठ मम्मा की मुरली का एक अपना जादू था मम्मा की मुरली एक अपना प्रभाव डालती थी मम्मा की मुरली का असर कुछ अलग ही और न्यारा प्यारा होता था मम्मा के बोलने में जो भी शब्द निकलते थे वो इतने सरल और सादगी युक्त पवित्र शब्द निकलते थे जो शब्द किसी के भी कानों में पड़े तो जैसे कोई मधुर सितार सा अनुभव होता था कि कोई मीठी सितार सुन रहे हो और फिर मम्मा का समझाने का तरीका मम्मा का बताने का तरीका इतना सरल इतना सहज कि मम्मा जो भी बोलती थी वो तुरंत ही समझ में आ जाता था आज आप मुरली सुनेंगे मम्मा की आप भी अनुभव कीजिए कि मम्मा की मुरली के अंदर कितनी सरलता कितनी सादगी कितनी महानता और कितनी रूहानी नशे की बातें हमारी प्राण माँ ने बताई और हम बच्चों के अंदर वह ममता भरी यानी जो रूहानी ममता होती है वो रूहानी ममता भरी और फिर मम्मा ने हमें ऐसा प्यारा बनना सिखलाया जिसमें हम न्यारे होकर फिर सभी के प्यारे बनते हैं तो आइए सुनते हैं प्राण माँ की ज्ञान मुरली तो आज का शीर्षक है ज्ञान का तीसरा नेत्र यानी विजडम ही लाइफ में सुख और शांति का आधार है गीत बजा है आज अंधेरे में हैं हम इंसान ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान मम्मा मुरली सुनाते हुए कहती है ओम शांति गीत में सुना कि हम इंसान अंधेरे में हैं लेकिन आज तो दुनिया समझती है कि हम बहुत रोशनी में हैं कितनी रोशनी हुई है चांद तक जा सकते हैं आकाश और सितारों तक घूम सकते हैं आज मनुष्य क्या नहीं कर सकता है तो इन सभी बातों को देखकर मनुष्य समझते हैं कि बहुत रोशनी आ गई है परंतु फिर गीत में भी कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं तो वह अंधेरा किस बात का जबकि इतनी खोज कर रहे हैं चांद सितारों तक भी जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं तो ये सब होते भी जो चीज लाइफ में आनी चाहिए भले ये सारी बातें वो कर रहे हैं लेकिन ये सब होते भी जो चीज लाइफ में आनी चाहिए जो लाइफ सुख और शांति से संपन्न होनी चाहिए परंतु वो है नहीं वास्तव में इतना ज्ञान हम लोगों के पास है तो हम उसमें सुखी और शांति से भरपूर संपन्न होने चाहिए परंतु मम्मा कहती है कि ऐसा है नहीं उसमें तो मनुष्य ऊंचा नहीं गया है ना विज्ञान के अंदर तो मनुष्य इतना ऊंचा नहीं गया है सूर्य चांद के भी उस पार लाइफ में सुख शांति के बजाय और ही दुख और अशांति बढ़ती जा रही है तो इससे सिद्ध होता है कि जो मनुष्य को चाहिए उसमें वो नीचे हो जाते हैं उसका वहा अंधकार है अभी देखो घर बैठे इधर देखते हैं उधर बातें करते हैं टेलीविजन के द्वारा रेडियो के द्वारा तो ये सभी चीजें तो हैं परंतु फिर भी 
जो लाइफ का सुख और शांति कहें वो चीज तो नहीं रही है ना अच्छा बाप दादा और माँ का मीठे मीठे बहुत अच्छे और सपूत बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और प्यारी माँ को गुड मॉर्निंग और नमस्ते अब हम क्या सुनेंगे अब सुनेंगे वरदान तो वरदान है बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव बेहद की दृष्टि रखने वाला पूरे विश्व को सामने रख कर कार्य करेगा और जो हद की बुद्धि वाले होंगे वो क्या करेंगे सिर्फ स्वयं को और स्व से संबंधित दो चार आठ दस आत्माओं को ही देख कर कार्य करेंगे तो आगे मीठे मीठे बाप दादा के वरदान को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं कि बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना बेहद की वृत्ति का ये भी अर्थ होता है हद की वृत्ति वाले सदैव कल्याण का भाव नहीं रखते बेहद की वृत्ति वाले सदैव कल्याण की भावना रख के काम करते यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है सिर्फ अपने व अपने हद के निमित बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो जो अपनी उन्नति में अपनी प्राप्ति में अपने प्र, प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं वो स्व कल्याणी है लेकिन जो सभी के अंदर सब कल्याण की सभी के लिए वृत्ति रखे उनकी भी उन्नति में उनकी प्राप्ति में और उनके प्रति जब वो संतुष्टता का अनुभव करे और वो राजी होकर चले तब बाबा कहते हैं वो बेहद के कल्याणकारी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी अभी सुनेंगे स्लोगन बहुत ही अच्छा स्लोगन है ध्यान से सुने नोट भी कर ले निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है अच्छा ओम शांति